Ok, então foi feita a instalação do PV e agora vou até fechar aqui o navegador. Enfim. E aqui a gente vai ver então nas aplicações PV. Provavelmente também é possível rodar pelo, pelo próprio terminal, mas enfim, como que é fácil de gráfico é assim. E aí aqui a gente, então, ele vai, primeira coisa, perguntar onde a gente quer salvar os patches e as bibliotecas externas. Eu falo que é no home, usuário, documents pd, yes. Então, configuração de áudio, em preferências áudio, e aí depende da distribuição Linux, enfim, algumas usam... É, o Jack, outras não. Aqui eu tô, acabei de instalar esse Ubuntu numa máquina virtual apenas para testar. Ele vai ter apenas é, essas duas opções. Provavelmente com o Jack teria mais opções e aí a gente teria que olhar um pouco mais em detalhes a configuração. Taxa de amostragem, delay, esse valor o quanto mais baixo melhor, mas se ele fica baixo demais pode dar é, cliques, erros de computação de áudio. Então, tem que ir testando na máquina de cada um. Salva, é possível utilizar várias interfaces de áudio. No Linux, às vezes, se utiliza o Jack para isso também. Salva as configurações, aplica, ok. Clica nesses três nessa ordem. Não vou fazer isso porque eu não mudei nada aqui agora. E em seguida, então, a gente vai configurar a, a maneira como a gente instala bibliotecas e enfim, objetos externos ao PD nele. Na versão aqui, o meu Linux está em inglês, então eu vou em Help, Find Externals, provavelmente seria ajuda a procurar objetos ou extensões. E antes de procurar, a gente vai em Preferências, confere aqui então onde estão tá sendo instaladas as bibliotecas, se ele deve remover bibliotecas antigas antes de instalar as novas, é bom deixar marcado. Se é para exibir o readme de novas bibliotecas, se elas tiverem um texto explicando como elas funcionam. Poucas tem, mas eu deixo marcado. E aqui eu costumo marcar essa última opção também. Novas bibliotecas, marquei duas vezes para ficar bonitinho. Se as novas bibliotecas devem ser adicionadas ao caminho de procura do PD. E eu prefiro deixar marcado isso aqui. Aplico, ok. E agora então a gente pode procurar bibliotecas. Uma que a gente vai utilizar para processos visuais é o Jam. Então, vou pedir para procurar. Ele vai procurar a última versão do Jam. Aqui é uma um pouco antiga. Talvez tenha que instalar o get Depois a gente pode conferir isso. É Cyclone. É uma biblioteca que a gente utiliza muito para processos de áudio. É, que emula objetos do Max. Então, aqui é a última biblioteca. E ele vai me perguntar se é para instalar naquele caminho. Eu falo que sim. E aqui eu vou ver o progresso da instalação. Uh, outra biblioteca útil para a gente é o Ofélia. Esperar ele terminar. E aí eu vou baixar a última biblioteca. Última versão. E assim por diante. Outras bibliotecas úteis são o ELS, que é do Alexandre Torres Torres, e tem, uma, tem uma, um tutorial que vem junto com ela e pode ser útil para quem estiver começando a estudar o PD. Ela demora um pouquinho mais a instalar porque ela tem alguns arquivos de áudio juntos, enfim, quanto maior né, o que um desenvolvedor coloca junto com a biblioteca, um pouco mais pesado fica o pacote para instalar. Bom, e aí outras que a gente pode utilizar é o CACEAMMC. Enquanto instala aqui o ELSE, a gente procura por ela. Aqui no meu computador roda tudo um pouco mais lento. Ué, será que não tem para Linux? É, enfim, é que não deu certo. Depois a gente pode conferir ou pode ser que seja necessário compilar. Na, no Linux as coisas nem sempre são tão diretas assim. 
União Livre, é, muito útil, feita pelo Instituto de Música Eletrônica de Graz, é, Linux aqui, ah, não, perdão, aqui tem Linux em todas as versões, e assim por diante. Bom, é, durante as aulas também a gente pode resolver algumas questões específicas que podem surgir para quem roda Linux, e aí existem várias distribuições, versões e tal, mas a gente pode tentar encontrando as soluções. É isso.